يعد الثوار من مصر والبصرة والكوفة يريدون من أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعثمان هذا ليس نكرة من النكرات هذا في القرآن ما يدل على شرفه وفي السنة الكثير والكثير من الأحاديث التي تدل على مناقبه ما در عثمان ما فعل بعد اليوم من يحفر بئر روما وله الجنة فحفرها رضي الله عنه وأرضاه ومناقبه أشهر من أن يعرف بها فقدموا عليه ومن ذو القدم وأهل الضلالة يأتون بعبارات يشعر صاحبها أن قائلها من الدين بمكان فدخلوا عليه في المدينة وكان هؤلاء ثوار مصر آنذاك ليلة الأربعاء وكانت أول هلال ذي القعدة من العام الذي طعن فيه واستشهد فيه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه فدخلوا عليه على سبيل المحاجة ثم قال له ادعو بالمصحف فدعا بالمصحف قالوا لو افتح السابعة السابعة أي صورة صورة يونس ففتحها حتى وصلوا إلى قول الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون عثمان هو أحد كتبة الوحي عندما أنزلت هذه الآيات كان حيا أخذها رطبة من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي من يزعم أنه صاحب ثورة من مصر يأتي يزعم أنه يفقه في القرآن أكثر مما يفقه عثمان وهو عندما نزلت الآية كان في صلب أبيه ثم تلا الآية على عثمان وقال لو أجعلت هذا الحمى الذي جعلته وزدت فيه الله عز وجل أنزل أم على الله تفتري فانظر كأنه يدافع عن القرآن كأنه يطالب بحق الله يقول لأمير المؤمنين أم على الله تفتري فقال أمير المؤمنين رحمه رضي الله عنه وأرضى امضه امضه يعني هذه حلها ظاهر ثم قال لهم إن أمير المؤمنين عمر قبلي جعل الحمى لهبل الصدقة فلما زادت إبل الصدقة زدت الحمى فليس في الأمر شيء مما ذكروه لكن عياذا بالله ينتقون الألفاظ حتى يشعرون بها من يسمعهم أنهم دعاة حق ونصراء ملة وذائدون عن الدين وهم من الضلال البين حتى أدى بهم الأمر إلى أن يأتمر عليه ثم أحاطوا بداره وهو عند الله عز وجل من أهل الجنة وهم يزعمون أنهم يريدون إحقاق الحق وأن يقسم مال المسلمين بالسوية وأن لا يمالي عثمان قرابته وقد جاوز الثمن فأحاطوا بداره ثم دخلوا عليه فلما أراد من يقتله أن يعبث بلحيته رده بيده رده عثمان بيده فقطعوا يده فانفكت يده عن جسده فنظر إليها وقال والله إنها لأول يد كتبت المصحف ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه ما زالوا يعبثون به ويقتلونه ثم قتلوا غلامه ثم قال بعضهم لبعض تستبيحون دمه ولا تستبيحون ماله يعني ما يقبل فدخلوا بيت مال المسلمين ينهبوه فقال غلام لعثمان وهو يراهم والله إن القوم طلاب دنيا فقتلوه ثم آذوا زوجته نائلة بنت الفرافصة وكانت نصرانية فتزوجها عثمان فأسلمت فرأت من دينه ما جعلها تثبت على الدين كأن لها مئة سنة قبل ذلك قد أسلمت كان يحيي القرآن في ليلة رضي الله عنه وأرضاه واعلم يا أخي أن من سنن الله أن من كان صادقاً مع الله يمته الله على الشيء الذي أكثر من من التعبد لله فيه عثمان كان أحد الصحابة الذين يحفظون القرآن ومع ذلك كان لا ينفك في أيام حياته أن يجعل القرآن في حجره المصحف في حجره فيقرأ منه وهو يحفظه هو أحد كتبته فلما يسأل يقول إني لأستحيي من الله أن يمر علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله لأن القرآن عهد هذه كلمات كان عثمان يقولها وهو صادق مع ربه فكيف قتل كيف قبضت روحه قبضت والمصحف الذي دأب على أن يجعله في حجره كان في حجره واليد التي خطت المصحف تفصل عن جسده فأخذ ينظر إلى يده ويسقط تسقط قطرات دمه على المصحف 
شاهدة له عند الله ثم قضى أجله ومات رضي الله عنه وأرضاه شهيدا كما دل عليه الحديث الصحيح كل ذلك بأقوام زين الشيطان لهم الخروج على ولي أمرهم ومن أقل من يقبل الطعن في عثمان يقبل الطعن في من هو دونه ومن يجتري على دم رجل في حياء عثمان لن يتردد في أن يجتري على دم من هو دون عثمان كل من بعد عثمان دون عثمان من العامة أو من الحكام كلهم دون عثمان بلا استثناء على خلاف بين بعض أهل العلم بين علي وعثمان وإن كان الجمهور على أن عثمان أفضل لكن حتى لو استثنينا عليا كل واحد بعد عثمان وعلي هو دونهما سواء كان حاكما كان ملكا كان عالما كان عاميا كان عابدا كان زائدا لن يكون شيئا مع امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه 